Kwanza ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha salama leo. Lakini pia nichukue fursa hii kuipongeza sana kumpongeza waziri wa Tamisemi Mheshimiwa Rais Dr. Magufuli pamoja na wasaidizi wake Mheshimiwa Jafo pamoja na naibu wote wawili mwenye na katibu mkuu na watendaji wote wa wizara hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti mimi naomba nianzie pale alikomalizia Mheshimiwa Bura kwenye suala la madiwani. Madiwani tusiwaone ni wa maana tu pale tunapokwenda kwenye uchaguzi. Nazungumza hili kwa nini nataka nitoe na mifano. Madiwani wengi Tanzania kwenye almashauri nyingi hata posho zao za kisheria hawajalipwa. Na visingizio vingi vimekuwa ni mifumo imebasti. Lakini kumbe halmashauri nyingi ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Chemba wameshindwa kupeleka fedha za maendeleo, wamejikuta expenditure imekuwa kubwa na matokeo yake madiwani toka mwezi wa kumi mpaka tunavyozungumza hata posho za vikao vyao vya kawaida wanakopwa. Waziri Jafu anajua na mkuu wa mkoa anajua na rasi wa Dodoma anajua. Kwa hiyo nilikuwa nadhani kwamba ipo haja ya kuangalia hili swala kwa kina sana. Na mheshimiwa waziri pamoja na kazi nzuri unayoifanya. Nitumie fursa hii kuwapongezeni sana. Leo chemba tuna vituo vya afya vitatu. Viwili alhamdulillah vimejengwa vizuri, kimoja ndio hivyo tia maji tia maji. Lakini tunashukuru na bahati nzuri waziri tulikuwa na mimi na wewe pale Hamai na ukakuta ile hali ya pale na ukuchukua hatua yoyote japo kauli yako pale ulisema hujaridhishwa sasa mimi najiuliza nimekuwa nikiona waheshimiwa mawaziri mnatembea sana Tanzania hii kwenda kutatua kero za wananchi lakini juzi nilipokuwa kanda ya kusini kwenye ziara ya mheshimiwa rais Nimeona yeye ndo anatatua matatizo hata yale ambayo nyinyi mngeweza kuyatatua. Sasa mnazunguka kufanya nini? Kweli kwa nadhani ni vizuri mkachukua hatua pale mnapoona kuna kasoro. Kwa mfano pale kwa Mtoro, mtu amepewa tenda ya kutengeneza milango akalipwa milioni tano zote, hajapeleka hata frame moja. Watu wa chemba wanajua, ofisi ya Tamisemi inajua na Mungu anajua. Chukue ni hatua. Sisi tukisema hapa na nyinyi pale Tamisemi kuna majungu inaletwa letwa sana kule. Kwamba wao oh, unajua mbunge chemba mwenyekiti wa almashauri mwenyekiti wa CCM wanataka posho tu. Posho za nini? Na watu wenu pale Tamisemi wakishasikia hivyo sisi tulikuomba mheshimiwa waziri undeni tume ikachunguze matatizo ya chemba hatutaki kumuonea mtu Chemba imekuwa shamba la bibi Kwa ni ombe mheshimiwa waziri chukua ni hatua Tulikuomba unda tume peleka pale ikachunguze tatizo ni nini Jengo la almashauri ya wilaya Chemba. Tunaomba mtupatie pesa kwenye, kwenye, kwenye mwaka huu. Lakini pia hata mkitupa hizo pesa, hata zile 1.5 billion mlizo tupatia, yule boya amesha jenga lile jengo. Anadai fedha zake milioni na hamsini Halmashauri haina hizo fedha zimeenda wapi? Hata mkitupa leo, mimi mi, sioni faida yake. Hospitali ya wilaya Dakika ishirini zilizopita alinipigia injinia moja ambaye wanajenga ile hospitali ya wilaya pale Chemba. Wameingia mkataba toka mwezi wa pili. Leo walikuwa wanataka kugoma kuendelea kujenga hawajalipwa hata senti tano. Na fedha mmeleta. Sasa tatizo liko wapi? Kweni ombe mheshimiwa waziri chukua hatua. Hii inakusaidia kukujenga pia kwa siku zijazo. Ya Mungu mengi huwezi kujua. Kweni kuombe sana. 
Ni kuombe sana eh ni kuombe sana kakaangu chukua hatua Leo nataka kugoma kujenga hospitali ya wilaya kwa sababu hawajalipwa fedha mmeshaleta kuna tatizo gani mkataba toka mwezi wa pili au mpaka wasikia rais anakuja Kweni ombe ni ombe mtusaidie mtusaidie juu ya hilo Nirudi kwenye vitambulisho ya mheshimiwa wa rais Hili ni wazo zuri sana 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 Lakini huko mawila yani operation yake inakwenda tofauti Baadhi ya watu wanamchukia mheshimiwa wa rais kutokana na baadhi ya watendaji walioko huko wilayani kulifanya hili kama vita Wewe unawezaje kugawa vitambulisho hivyo ujasiria mali chini ya ulinzi wa polisi Nani atakuja kuchukua Hivi wewe kiongozi unaanza kukurupushana na kina mama unabeba masufuria ya pilau unawalazimisha unua vitambulisho nani atachukua Chukua hatua Na mimi nimpongeze sana kamanda wa polisi wa mkoa wa Dodoma kwa kuzuia polisi wa Chemba wasiende kugawa vitambulisho vya rais Sasa hivi vitambulisho vinauzika sana Na yule mkuu wangu wa wilaya alisema mimi na mwenyekiti wa sisi wa wilaya tunazuia ashindwe kwa jina la Yesu Maji Mheshimiwa mwenyekiti nimekwenda mimi na naibu waziri wa maji mheshimiwa Kakunda wakati ule Mradi wa maji wa Lahoda uliojengwa na mkandarasi Mrimi Construction akalipwa milioni na hamsina moja hautoi hata tone moja la maji Hata tone hakuna wala kisima hakikuchimbwa na mtu kalipwa fedha zote Tukisema sisi kesho wanakuja watu tamisemi pale au unajua mbunge anataka rushwa nendeni mkachunguze ili mjue kuna rushwa kweli Tunapakaziana pakaziana tu Mtu anaandika taarifa huko unajua mbunge anataka rushwa unaitwa takukuru nenda kachunguze kama kuna tone la maji hapa kama sio sisi mimi na mwenyekiti wangu kwenda kuwaomba watu wa Riki watusaidie pale Tarifa lakini mrimi construction amelipwa milioni 450 taarifa mheshimiwa mwenyekiti taarifa mheshimiwa mwenyekiti taarifa kesi usinijaribu taarifa mheshimiwa mwenyekiti taarifa nampa taarifa mheshimiwa kamia mzungumzaji kwamba alimfuata kandarasi kule kwangu kumfuata mheshimiwa kamia ili tuwalane nao anipe rushwa Mheshimiwa Kamia taarifa hiyo. <laughs> Waambia siwezi hilo jambo. Kweli kabisa. Hmm. Ni kweli kabisa. Kuna watu walinifuata hapa wanasema bwana tusaidie kwa mheshimiwa kesi. Nikamwambia nikamtafuta kesi mwenyewe. Nikajua ndio hao hao. Nimeipokea kwa mikono mia moja. La mwisho. La mwisho. Mheshimiwa mwenyekiti niombe. Niombe ni kuombe mheshimiwa waziri unda tume maalum ichunguze matatizo yaliyoko wilaya Chemba. Na nashukuru mheshimiwa mkuchika upo we ni mtu mzima naomba mtusaidie. Matatizo ya Chemba yanaweza kutuletea matatizo mengine makubwa. Haiwezekani mkuu wa wilaya anasimama saa sita barabarani anasimamisha magari kama traffic. Yuko peke yake. Haiwezekani. Haiwezekani mkurugenzi wa almashauri anajenga nyumba kwa miezi miwili na anataka kuchimba na kisima cha kuuza maji pale chembe wakati watu wanakunywa maji kwenye kisima alichochimba mimi. Where do you get money? Alafu anakuwa anatamisemi pale, ah unajua mbunge anataka rushwa, unajua mwenyekiti wa almashauri anataka rushwa. Rushwa gani mimi? I've got my own investment bank. Tukiwaambieni nyinyi hamtaki kuchukua hatua mnasubiri paka rais aje. E, mnapokea majungu mnaona ya maana. Tunayowaambieni mimi nimesema nendeni undeni tume ikachunguze ili mjue nani muongo. Unapiga chapa ngombe milioni 290 senti tano haipo. Unatuambia mfumo ubebasti benki una milioni 40 tu. Zinaenda wapi hela? Alafu mbunge akisema hapa, ah unajua wale wana majungu sana wale. Wale wana majungu sana wale. Nenda mahali wako ukaone. Mnatuambia unajua wale ni wanasiasa tu. Wanasiasa tu wale. 
na hata hao wote wawili pale kwangu waligombea ubunge wakashindwa wote ni wanasiasa Asante sana ah, mheshimiwa. Oh unajua tutahakikisha nkamia uchaguzi ujao tu jina lake alirudi. Kwani lisiporudi? Mpena tano. Kwa Mungu aliye. Asante sana mheshimiwa nkamia. Naunga mkono hoja. Muongeze dakika, muongeze dakika, mpe dakika kumi nyingine zangu. Mpe dakika zangu. Kwa mama ni zaidi ya kuitwa mama. Mama bora ni yule anayefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake. Nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina au Papa Sclina ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani. Ina harufu nzuri na haichubui mikono. Na toni kidogo tu kwa uvu kama lote. Na washauri kina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina au Papa Sclina kwa matukio mazuri ya usafi. Emina, usafi ni afya.